কিন্নর শব্দটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় সেই কোন এক কিশোর বেলায় প্রিয় লেখক বিভূতিভূষণের হাত ধরে ঝিনুকের ভেতরে মুক্তর মতোই রংচটা এক প্রচ্ছদের মধ্যে পেয়েছিলাম কিন্নরদর গল্পটির সন্ধান গল্পের রেস হয়তো কেটে গিয়েছিল কিন্তু চলচ্চিত্রায়নের সুবাদে পুরানো ভালো লাগা আবার ফিরে এসেছিল কলেজে পড়ার সময় তখনই আবার কিন্নর নামের সঙ্গে জুড়ে থাকা অনুষঙ্গ মন ঢেউয়ের মতো দোলা দিয়ে গেল কারা সেই অপরূপ কিন্নর কিন্নরির দল যারা দেবসভায় নৃত্যশিল্পের উৎকর্ষে মন ভোলায় দেবতাদের কেমন সেই কিন্নরদের দেশ যেখানে বিহার করে সুন্দরেরা জানি না কখনো এসব প্রশ্নে অজান্তে আনমনা হয়েছে কিনা তবে বেড়ানোর নেশাটা পেয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে কিন্নরদের দেশ দেখার শখটা মাথায় ঘুরপাক খেত বারবার তাই এবারের পুজোর পর গন্তব্য ঠিক হয়েছিল দেবভূমি হিমাচলের গৌরবান্বিত সৌন্দর্য স্থল কিন্নর ভূমি হেমন্তের সেই অপূর্ব রঙের শোভা বিচিত্র স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় আপেল বাগিচা তুষার ধবল পর্বতচূড়া উচ্ছ্বসিত স্রোতশ্রেণীর মোহময়ী রূপ এভাবে কিন্নরদের দেশ আমায় জয় করে নেবে যাওয়ার আগে ভাবিনি হিমাচল প্রদেশে কিন্নর জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে অবশ্যই মুগ্ধ হতে হয় আর এই কিন্নর সৌন্দর্যের মুকুট কৈলাস কিন্নর হিমসিংহ এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না শুধু দু চোখ ভরে এই সৌন্দর্য সুধা পান করতে হয় সৃষ্টিকর্তা প্রকৃতিকে এখানে অকৃপণ হাতে মনের মতো করে সাজিয়েছেন সেই সৌন্দর্যের স্বাদ পুরোপুরি নিতে হলে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ থেকে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে এখানে যাওয়াই ভালো কারণ এই সময় প্রকৃতি রঙের রূপে আরও মনোহর হয়ে ওঠে আর উপরি পাওনা হিসাবে গাছে গাছে আপেল ঝুলতে দেখা যায় গাছের ডালে সেই ঝুলন্ত আপেলের গায়ে হাত ছোঁয়ানোর আনন্দই আলাদা ব্রিটিশদের তৈরি দেশের অন্যতম সুন্দর শৈল শহর সিমলা থেকেই শুরু হয় কিন্নর ভ্রমণ দেবভূমি হিমাচলে এই নিয়ে তৃতীয়বার আগমন এর আগে টয় ট্রেনে চাপার সৌভাগ্য হয়নি কনফার্ম টিকিট থাকা সত্ত্বেও ডিসেম্বরে প্রবল কুয়াশায় দশ বারো ঘন্টা লেট করে কালকা পৌঁছানোর জন্য তাই এবারে অক্টোবরে যাওয়ার প্ল্যান করেছিলাম যাতে কুয়াশার জন্য লেট না হয় আর আগে থেকেই কনফার্ম টিকিট কেটে রেখেছিলাম হাওড়া কালকা মেলে কালকা পৌঁছে সেখান থেকে টয় ট্রেনে চেপে অপরূপ নিসর্গ ছুঁয়ে ছুঁয়ে শিমলা শহরে পৌঁছনো ছিয়ানব্বই কিলোমিটার যাত্রাপথে উপরি পাওনা নশো উনসত্তরটি ব্রিজ ও একশো তিনটি টানেল এগুলো পেরোনোর অ্যাডভেঞ্চার সব থেকে বড় টানেলটা ঠিক বোরক স্টেশনের আগে এক হাজার একশো চুয়াল্লিশ মিটার লম্বা ভোর পাঁচটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে শিবালিক এক্সপ্রেসে কালকাজ থেকে রওনা হয়ে দশটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে শিমলা এসে পৌঁছলাম গাড়ি আগে থেকেই বুক করা ছিল শিমলা স্টেশন থেকে সোজা গেলাম হোমস্টেতে শিমলার যে হোমস্টেটা ছিলাম সেটা এত সুন্দর জায়গায় যে বলে বোঝানো যাবে না ইচ্ছা করেই এবার শিমলা ম্যাল থেকে চার কিলোমিটার দূরে দুধলি গ্রামে হোমস্টে বুক করেছিলাম একটু নিরিবিলিতে থাকবো বলে হোমস্টের নাম ফার্স্টি উড হোমস্টে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও রুমের সাইজও বেশ বড় আমাদের সাথে গাড়ি ছিল বলে ব্যালে যাতায়াতে কোনো অসুবিধে হয়নি লাঞ্চের পর হোমস্টের ছাদে এক প্রস্ত রোদ পোয়ানোর পর বেরিয়ে পড়লাম শিমলা ম্যালের উদ্দেশ্যে শিমলা খুব সুন্দর করে সাজানো গোছানো অনেকে বলেন মানুষের ভিড় শিমলা মেলে বড্ড বেশি কিন্তু মানুষগুলো তো আমরাই আমরা নিজেরাই ভিড় করব আর নিজেরাই দোষারোপ করব সেটা সব সময় ঠিক না যাই হোক বেশ কিছুক্ষণ এদিক ওদিক উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটাহাটি করে ফটো তুলে কফি সফটি ও বেশ কিছু খুচরো খাবার খেয়ে হোমস্টের পথ ধরলাম বর্মাজি গাড়ি নিয়ে অকল্যান্ড ট্যানেলের কাছে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন অন্ধকার পাহাড়ি রাস্তা বেশ আলসে আমেজ তৈরি করে দিয়ে গেল প্রথম দিন পরের দিনটাও শিমলার জন্যই রেখেছিলাম শিমলাতে আমার অনেক প্রিয় জায়গার মধ্যে প্রথমেই থাকবে শিমলা কালীবাড়ি যখনই শিমলায় গেছি কালীবাড়িতে অনেকক্ষণ সময় থাকার চেষ্টা করি 
ওখানে গেলেই মনটা যেন শান্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে যায় মা কালীর মূর্তির ডান দিকে মঙ্গলচণ্ডী আর বাম দিকে শ্যামলা দেবী এই শ্যামলা দেবীর নাম থেকেই শিমলার নামকরণ হয়েছে পরের দিন বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে পৌঁছে গেলাম কালীবাড়ি গিয়ে প্রথমেই লাঞ্চ বুক করলাম একমাত্র এখানেই সস্তায় ডাল ভাত সবজি মাছ ডিম পাওয়া যায় তারপর ঘন্টা দুয়েক কালীবাড়িতে মায়ের সামনে বসে থাকার পর লাঞ্চ করে মেলে গেলাম মেলে সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ ফিরলাম এরপরের দিন আমাদের গন্তব্য সারাহান অনেকেই একদিনে সিমলা থেকে সাংলা চলে যান কিন্তু অতটা জাননি একদিনে করব না বলে আর সারাহান ঘোরার জন্য একদিন সারাহানে রেখেছিলাম সিমলা থেকে সারাহানের দূরত্ব একশো সত্তর কিলোমিটার তাই মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে নিতে আর ফটো তুলতে তুলতে এগিয়ে চললাম কুপরি ফাগু হয়ে এগিয়ে এগিয়ে চললাম নারকান্ডার দিকে সিমলা থেকে নারকান্ডা হয়ে রাস্তা ভাগ হয়ে গেছে সোজা রাস্তাটা চলে গেছে হাতুপিকের দিকে আমরা হাতুপিক ফেরার সময় দেখব রাস্তায় যেতে যেতে পারিপার্শ্বিক পরিবেশও দেখবার মতো গাড়িতে বসে চোখ বন্ধ করে একটু ঝিমিয়ে নেওয়ার উপায় নেই তাহলেই কোনো এক অপরূপ সৌন্দর্য মিস হয়ে যাবে পাহাড়ে যে প্রতিটি খাঁজে খাঁজে সৌন্দর্য নারকান্ডা থেকে আরেকটু এগিয়ে চলে এলাম শতদ্রু নদীর ধারে রামপুর শহরে শতদ্রু নদীকে এখানকার ভাষায় বলে সতলুজ নদী রামপুরে দেখার মতো আছে পদম প্যালেস রামপুর একদা গুসার রাজ্যের রাজধানী ছিল হিমাচল প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বীরভদ্র সিং এর পূর্বপুরুষ রাজা রাম সিং এখানে রাজধানী প্রতিষ্ঠান করেন পরে মহারাজা পদম সিং উনিশশো সালে এই রাজপ্রাসাদ তৈরি শুরু করেন যা শেষ হয় উনিশশো সালে এটি স্থাপত্য ও শিল্প নৈপুণ্যের এক অপূর্ব নিদর্শন দোতলা বাড়িটির একতলা পাথর দিয়ে এবং দোতলা কাঠ দিয়ে তৈরি পাথর ও কাঠের কাজ খুব সুন্দর শঙ্কু আকৃতির টিনের ছাদও দৃষ্টিনন্দন এটি এখন মুখ্যমন্ত্রী পরিবারের ব্যক্তিগত বাসগৃহ ভিতরে ঢোকা নিচ্ছেন তাই বাইরে থেকে দেখে নিয়ে এগিয়ে চললাম সারাহানের দিকে আমাদের এই যাত্রাপথে প্রাণচঞ্চলা শতদ্রু নদীকে অনেকটা পথ আমরা সঙ্গী হিসেবে পেয়েছি রামপুর থেকে আরও এগিয়ে জিওরিতে বাইশ নম্বর জাতীয় সড়ক ছেড়ে ডান দিকে সতেরো কিলোমিটার গেলেই আমরা পৌঁছে যাব সারাহান জিওরির মোড় ঘুরে আঁকা বাঁকা পাহাড়ি পথের শেষে হিমাচলের এক দেবলোক সারাহান হিমাচল প্রদেশের শতদ্রু উপত্যকায় অবস্থিত সবুজে ঘেরা এক উন্নত গ্রাম সারাহান পাহাড়ে খাঁজে খাঁজে ছোট ছোট গ্রাম আর বাক্স বাড়ি প্রতিটি বাড়ির বাগানে আপেল অ্যাপ্রিকটের পাহাড় চোখে পড়ে শীতে সারাহান মুড়ে থাকে বরফের চাদরে আর অন্য সময় নীল আকাশের নিচে পাইনের মায়াবী পথ আর শ্রীকন্দ পাহাড়ে ঘেরা টোপে তুষার ধবল সিংহরাজদের হাসি মুখ সারাহান একদিকে যেমন শৈল শহর তেমনি অপরদিকে তীর্থভূমি সারাহানকে কিন্নরের প্রবেশদ্বার বলা হয় এর সমস্ত অঞ্চল জুলে জুড়ে আছে পাইন আর আপেল গাছ এখান থেকে শ্রীখণ্ড মহাদেব পর্বতও দেখা যায় সারায়নে আমরা দি হেরিটেজ সারায়ন নামে একটি হোমস্টে বুক করে গেছিলাম খুব সুন্দর লোকেশান আর রুমও অসাধারণ দেখে নিন রুমের পজিশান কত সুন্দর রুম কিন্তু রেট খুবই রিজনেবল সারান পৌঁছতে রাত হয়ে গেছিল তাই তখন হোমস্টের চারপাশের সৌন্দর্য বুঝতে পারিনি সকালে উঠে কাঁচের জানলার পর্দা সরাতেই দেখলাম সেই অপরূপ দৃশ্য চারিদিক তুষারাবৃত সিংহ
সারাহানের প্রধান দ্রষ্টব্য ভীমা কালী দেবীর মন্দির মন্দিরের প্রধান দেবী ভীমা কালী মিত বলছে সতীর ডান কান পড়েছিল সারাহানে ত্যাগরাধর্মী এই মন্দিরটি হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্যের এক অদ্ভুত নিদর্শন কাঠের উপর সূক্ষ্ম কারুকাজ নিঃসন্দেহে নজর কাড়বে মন্দিরে খালি পায়ে প্রবেশ করাই রেওয়াজ ক্যামেরা চামড়াজাত যে কোনো প্রকার জিনিস নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ মন্দির চত্বরে রয়েছে আরও বেশ কিছু দেবদেবীর মূর্তি মন্দির চত্বরে সুন্দর কেয়ারি করা বাগান তার অল্প দূরে ভূষার রাজাদের কাঠের তৈরি শান্তিকুঞ্জ রাজপ্রাসাদ মনে করিয়ে দেয় অতীতের শনিতপুরের ইতিহাস সারাহানে একদিন থেকে বাইশ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে এগিয়ে চললাম কাটছামের কাছে রাস্তা দুভাগ হয়ে গেছে কাটছামের শতদ্রু নদীর ওপর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প আছে আর আছে বাসপা ও শতদ্রু সঙ্গমস্থল কাটছাম থেকে ডান দিকে পুরনো ইন্দো তিব্বত বাণিজ্য পথ ধরে সতেরো কিলোমিটার গেলে পৌঁছে যাব সাংলা কিন্তু আমাদের আজকের গন্তব্য কল্পা কল্পা দেখে ফেরার দিন আমরা সাংলা যাব সাংলা থেকে নারকান্ডা ফিরতে হবে যার দূরত্ব কল্পা থেকে নারকান্ডার দূরত্বের তুলনায় কিছুটা কম তাই এই সিদ্ধান্ত তাই কাটছাম থেকে বাইশ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরেই এগিয়ে চললাম রাস্তার অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে দেখতে পাথরের খাঁজের মধ্যে দিয়ে রাস্তা অনেক সিনেমা ও তথ্যচিত্রে দেখেছি আজ এখানে এসে চাক্ষুষ করলাম শুধু বাদিকটা ফাঁকা ও খাড়াই খাদ ডান দিকে ও ওপরে পাথর আর নিচে রাস্তা তার মানে বাদিকটা ফাঁকা না থাকলেই সুরঙ্গ পথ হয়ে যেত ভিডিও তো করছি কিন্তু আমার চোখ ক্যামেরা স্ক্রিনের দিকে নেই রয়েছে সামনে রাস্তার দিকে সত্যি ফটো বা ভিডিওতে যতই দেখি নিজের চোখে না দেখলে সার্থক হয় না তারপর বাইশ নম্বর জাতীয় সড়ক বরাবর যেতে যেতে প্রায় পুরোটাই পাশে পেয়েছি শতদ্রুর দিকে সেও এক অপরূপ সৌন্দর্য সমতলের মানুষ বলেই হয়তো একই ধরনের নানান পাহাড়ি নদী দেখেও আধিক্ষেতা দূর হয় না এক্ষেত্রেও শতদ্রুতাই স্বভাবসিদ্ধভাবেই আমাদের মন জয় করে নিল অক্লেশে কোয়ারিতে জাতীয় সড়ক ছেড়ে বা দিকে আঁকা বাঁকা পথে সাত কিবি উঠে গেলেই আমরা পৌঁছে যাব রেকং পিয়াতে সোজা মসৃণ রাস্তাটা চলে গেল স্ফীতি অভিমুখে সাত হাজার পাঁচশো তেরো ফুট উচ্চতায় অবস্থিত রেকং প্রিয় কিন্নর জেলার সদর শহর এখান থেকেও কিন্নর কয়লার সিংহ দেখা যায় আর রেকং প্রিয় থেকে তেরো কিলোমিটার ওপরে উঠলে পৌঁছে যাব সুন্দরী কল্পায় উচ্চতা ন হাজার ফুট কল্পা আগে জেলার সদর শহর ছিল কল্পার একদিকে সবুজের সমারোহ অন্যদিকে তুষার শুভ্র হিমালয় কল্পার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছ মিটার উঁচু কৈলাস পর্বত 
গলপার চার দিকে কিন্নর কৈলাসের তিনশো ষাট ডিগ্রি ভিউ লোকগাথা অনুযায়ী কৈলাস ভগবান শিবের বাসভূমি উদিত সূর্যের আলো যখন এই শৃঙ্গের ওপর পড়ে তখন সে আলোচ্ছটা এক মায়াময় দৃশ্যের সৃষ্টি করে দিনের বিভিন্ন সময় এই পর্বত শৃঙ্গের রং পরিবর্তন হয় এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে এখানে অন্তত দুদিন থাকতে হয় আর আমরাও এখানে দুদিনের প্ল্যান করেই এসেছি কয়েক কিলোমিটার আগে থেকেই শুরু হয়ে গেল আপেল সাম্রাজ্য এত গাছ ভর্তি আপেল কোনো জায়গায় দেখিনি আজ পর্যন্ত কাশ্মীরের কথা মাথায় রেখেই বলছি অক্টোবর শেষ হওয়ার মুখে তাই প্রায় সব বাগানেই আপেল পাড়া চলছে শেষ পর্যায়ে গ্রিন অ্যাপেল রয়্যাল অ্যাপেল গোল্ডেন অ্যাপেল আরও না জানি কত ধরনের আপেল আছে এই কল কলপায় আপেল এখানকার প্রধান অর্থকরী ফসল কলপাতে আমরা ছিলাম হোয়াইট নেস্ট হোটেলে হোটেলটির লোকেশান ছিল দুর্দান্ত কলপার একদম টপে আর আমরা ছিলাম সেকেন্ড ফ্লোরে ঘরে বসে কাঁচের জানলা দিয়ে দেখা যেত কৈলাস শৃঙ্গ আর হোটেলের রুমটাও অসাধারণ ছাদে উঠলে কৈলাসের পুরো রেঞ্জটা দেখা যাচ্ছিল কোনো বাধা ছাড়া ঠান্ডা বেশ ভালোই তবে দিনে সূর্যের আলোয় অতটা বোঝা যায়নি সন্ধ্যার পর থেকে বুঝলাম ঠান্ডা কাকে বলে হোটেলের ঘরে বসেই বুঝতে পারছিলাম কি মারাত্মক ঠান্ডা রাতে মাইনাস টেম্পারেচার হয়ে গেছিল দুই তিন তো হবেই পরের দিন যা শুনলাম এখানে একটা বেড এখানে আর একটা রুমে ডবল বেড পরের দিন রোহি গ্রামের রাস্তায় পড়ল কলপার বিখ্যাত সুইসাইড পয়েন্ট আলাদা করে সৌন্দর্য কিছু নেই শুধু একটাই কথা মাথায় এলো এখানে পৌঁছে কারোর মরার স্বাদ হয় কি করে ওখান থেকে পিবড়ের থেকেও ছোট লাগছিল নিচে রাস্তা দিয়ে যাওয়া গাড়িগুলোকে নিচে তাকালেই মাথা ঘোরে একটি ফলন্ত বাগানে মালিকের অনুপস্থিতিতে আপেল পাড়ার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের অনুমতিতে আপেলে হাত না দেওয়ার সত্ত্বে ঢুকতে পেলাম না ছিললেও হাত না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রাখতে পারলাম না মানব গুণে কেমন যেন পাগল পাগল লাগছিল ওই আপেলের রাজত্বে শুনলাম সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ওদের সারা দিন আপেল পাড়ার বৃত্তান্ত ওরা মালিকের চোখ রাঙানোর ভয় উপেক্ষা করে আমাদের অল্প সময়ের জন্য বাগানে প্রবেশের অনুমতি দেয় আমরা পেয়েছিলাম হাতে সর্ব কৃতজ্ঞতা প্রকাশে তাই দুশো টাকা হাতে দিতে গেলে তারা কিছুতেই নিতে চায়নি প্রথমে পরে জোরাজুরি করাতে টাকাটা নিলেও মাথা পিছু চার পাঁচটা করে লাল ও সবুজ আপেল আপেল বলা ভুল রসালো আপেল ছিঁড়ে দিয়েছিল গাছ থেকেই হিসেব করে দেখা গেল দুশো টাকার বেশি ওরা ফেরত দিয়েছে আমাদের আপেল বাগিচায় দাঁড়িয়ে গাছের সদ্য ছেড়া নধর আপেল যে খেয়েছে সেই জানে কি তার স্বাদ তার প্রতিটা কামড়ে থুতনি বেয়ে রস গড়ায় লাঞ্চের পর গেলাম চিনি গ্রামে সেখানে একটা মনেস্ট্রি দেখলাম আর দেখলাম ওখানে একটা প্রাইমারি স্কুল আছে ছুটির পর বাচ্চারা খেলা করছে বেশ ভালো লাগছিল দেখে আর ভাবছিলাম যে আর কদিন পরেই বরফে ঢেকে যাবে গোটা কল্পা সেই সময় এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা যে কতটা কঠিন তা আমরা ভাবতেই পারবো না এই কিন্নর কৈলাস পর্বতমালায় দেখা যায় শিবলিঙ্গ আকৃতির আশি ফুট উঁচু একটি শিলাখণ্ড যেটিকে স্থানীয়রা শিবজ্ঞানে পূজা করেন যারা এই কৈলাস সিংহ ট্রেকিংয়ে যান তারা সবাই এই শিবলিঙ্গ দর্শন করেন সূর্যের আলো পড়ে প্রতি মুহূর্তে এর রং বদলায় 
কল্পা থেকেই এই শিবলিঙ্গের অবস্থান দেখা যায় তবে খালি চোখে স্পষ্ট দেখা যায় না বা অবস্থানটা বোঝা যায় না আমি এখানে একটা ফটোকে জুম করে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি এই জায়গাটা ভালো করে লক্ষ্য করুন এই যে এইটা আমি জুম করে দেখাই হ্যাঁ এই যে জুম করে দেখাচ্ছে এই জায়গাটা দেখুন এইখানে যে শিবলিঙ্গ ছবিটা দেখালাম এইটাই হচ্ছে সেই শিবলিঙ্গ এইটাই যারা ট্রেকিং করেন তারা এখানে যান এটা কল্পা থেকে দেখা যায় যদি অবস্থানটা জানা থাকে দুটি রাত কল্পায় কাটিয়ে আমরা ফিরে চললাম সাংলার পথে সাংলাতে একদিন থাকব তাই সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম সাংলা পৌঁছে হোমস্টেতে চেক ইন করে আজকেই আমাদের ঘুরে আসতে হবে ছিটকুল হিমাচলের সবচেয়ে নিঃসর্গ মোড়া পাহাড় ঘেরা উপত্যকা কিন্নর জেলার এই উপত্যকাকে অনেকে বাসপা বলেন কিন্তু পর্যটকদের কাছে সাংলা নামেই পরিচিত রুক্ষ পাহাড়ের গায়ে ঝুলে টাকা পাথর আর তারই বুক চিড়ে চলে গেছে ভয়ঙ্কর সুন্দর রাস্তা ডান দিকে খাদে বয়ে চলছে বাসপা নদী এই পথের শেষে নীল আকাশের নিচে তুষার শুভ্র পাহাড়ের কোলে বসানো সাংলা উপত্যকার বিস্তার সারাদিন বরফমনা সিংহে অবিরাম রং বদলের খেলা চলে আট হাজার সাতশো ফুট উচ্চতায় সাংলা শীতে বরফের চাদরে মুড়ে থাকে গ্রামের প্রতিটা বাড়িতে বাগানে লাল আপেল আর গোল্ডেন আপেলের বাহার বাসপা নদী এই উপত্যকা দিয়েই প্রবাহিত হয় এখানকার মাটি খুবই উর্বর তিব্বতি ভাষায় সাং কথার অর্থ হলো আলো আর লা কথার অর্থ হলো গিরিপথ অর্থাৎ আলোকজ্জল গিরিপথ নামেই এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিচয় পাওয়া যায় সাংলার প্রাহারী প্রকৃতি প্রধান দ্রষ্টব্য তুষারে ঢাকা পাহাড়ের চূড়া আর সবুজ উপত্যকার মাঝে সাংলা প্রকৃতির অপূর্ব সৃষ্টি পাহাড়ের ঢালে সবুজের মাঝে ছবির মতো সুন্দর সুন্দর সব ঘর বাড়ি মাঝে মাঝে পাহাড় কেটে ধাপ চাষ হচ্ছে তার ওপরে নীল আকাশের মাঝে তুষার শৃঙ্গ প্রকৃতি এই রূপ দেখে অবশ্যই মোহিত হতে হয় কারছাম থেকে বাম দিকে ব্রিজ পেরিয়ে সাংলার রাস্তা ধরলাম সাংলা ভ্যালিতে প্রকৃতির একদম কোলে এই অপূর্ব সুন্দর হোমস্টে আতিথে তার তুলনা হয় না হোমস্টেটি একজন মিলিটারি অফিসারের বাড়ি বাড়িতে আছেন শুধুমাত্র তার স্ত্রী ও মেয়ে তো ভদ্রমহিলা মানে হোমস্টের মালকিন একা হাতে সব কিছু সামলাচ্ছেন চারতলা বাড়িটা পুরোটাই নিজে মেনটেন করেন আমাদের ডিনারও উনি নিজেই তৈরি করেন দেন কিন্নরের মহিলারা যে কি ধরনের কর্মঠ তা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা হলো যাই হোক লাগেজ দেখে আমরা বেরিয়ে পড়লাম চিটকুলের উদ্দেশ্যে রকচাম হয়ে চীন সীমান্তের দিকে শেষগ্রাম চিটকুল আমার মতে হিমাচল প্রদেশের মধ্যে সম্ভবত সব থেকে আনএক্সপ্লোর্ড এরিয়া হচ্ছে কিন্নর সেই কারণে প্রকৃতি একদম অটুট কিন্নর জেলার সাংলা উপত্যকার একটি গ্রাম ছিটকুল এটা ভারত তিব্বত সীমান্তের ভারতের শেষ গ্রাম এই গ্রাম থেকে তিব্বত সীমান্ত খুব একটা দূরে নয় সাংলা থেকে এর দূরত্ব পঁচিশ কিলোমিটার শীতকালে এই জায়গা পুরু বরফে থেকে যায় তখন অধিকাংশ মানুষ নিচে নেমে আসেন সাংলা থেকে ছিটকুল যাওয়ার রাস্তা খুবই সংকীর্ণ ও দুর্গম উল্টো দিক থেকে কোনো গাড়ি এলে তাকে রাস্তা দেওয়ার জন্য রাস্তা থেকে পাশে সরে দাঁড়াতে হয় তবে পাহাড়ি পথের সৌন্দর্য সেই দুর্গমতাকে ঢেকে দেয় ছিটকুলে পৌঁছে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে বাগ্রহিত হয়ে গেলাম সামনে নীল আকাশের নিচে মাতাল করা তুষার সিংহ আর তার ডান পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে সুন্দরী বাসপা নদী সব মিলে চোখে ঘোর লেগে যায় এই অপার সৌন্দর্য অটো বা ভিডিও দিয়ে বোঝানো যায় না শুধু দু চোখ দিয়ে দেখে মনের মনিকোথায় সারা জীবনের জন্য সঞ্চয় করে রাখতে হয় 
পৌঁছতে বেলা একটা হয়ে গিয়েছিল তাই আমরা ওখানে একটা বাঙালি হোটেলে ভাত ডাল আলু পোস্ত অমলেট খেয়ে নদীর পারে গেলাম নদীর পারে পৌঁছে দেখতে পেলাম সেখানে একটি গভর্নমেন্ট হাই স্কুল হাই স্টর এখানে কারা পড়াশোনা করে আর কারাই বা পড়ায় পড়াশোনা কি আদৌ করা সম্ভব এখানে প্রকৃতির এই মুক্ত মঞ্চে রস আস্বাদনকারী সেই সৌভাগ্যবানদের প্রতি একগ্রাস হিংসা অনুভূত হলো মনের অগোচরে একটু শখ হয়েছিল নদীর জলে পা ডোবানো পা ডোবাতেই নিমিষে অবশ্য হয়ে গেল এমনকি পা আছে না নেই তাও বুঝতে পারছিলাম না অনেকখানি ইচ্ছা মতো সময় কাটালাম যে যার মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে উপলব্ধি করলাম প্রকৃতিকে পেতে চাইলে বাহুল্য ত্যাগ করতে হয় মনে সংকীর্ণতা দূর করতে হয় খুব কম জায়গাতে গিয়েই এরকম দর্শন উপচে ওঠে মনে ওখান থেকে আসতেই চাইছিল না মন কিন্তু ফিরতেই হবে কারণ কাল আমাদের ফেরার জার্নি শুরু হবে ফেরার সময় রকসময় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে উপভোগ করলাম প্রকৃতির সৌন্দর্য কিন্তু বিকেল হয়ে গেছে কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যা নেমে আসবে তাই আবার ফিরে এলাম সাংলায় হোমস্টেতে পরের দিন ব্রেকফাস্ট ছেড়ে রওনা হলাম নারকান্ডার পথে সময়ের অপ্রতুলতার কারণে সব জায়গায় ইচ্ছে মতো সময় কাটানো যায় না এবং প্রত্যেকবারই মনে মনে ভাবি যে পরের বার আরেকটু বেশি সময় নিয়ে আসব এবারও তাই ভাবলাম আমি জানি এটা কখনোই সম্ভব হয় না এবার ফিরতে হবে কিন্নর ভূমি থেকে মনুষ্য অধ্যুষিত ভূমিতে বলা ভালো স্বর্গ থেকে মত্তে সঙ্গী হবে এই মায়ানগরীর মনোমুগ্ধকর অভিজ্ঞতা কিন্নর দেশের প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণ শোভা কিন্নর কিন্নরীদের সুমিষ্ট গন্ধবাহী বাতাস মনে যে মাদকতাময় অনুভূতির রেশ ছড়িয়ে দিল তাকে পরম আনন্দে হৃদয়ে মেখে রওনা হলাম চেনা আকাশ বাতাসের অভিমুখে প্ল্যান ছিল শেষ দিনে রাতটা নারকান্ডায় কাটাবো পরের দিন নারকান্ডা থেকেই চণ্ডীগড় নামবো কিন্তু শেষ মুহূর্তে প্ল্যান বদলে শিমলা ফেরার সিদ্ধান্ত নিলাম শিমলা থেকেই চণ্ডীগড় নামবো তাই আমরা এখন নারকান্ডার হাতু পিকে গিয়ে হাতু মাতার মন্দির দেখে শিমলা ফেরার সিদ্ধান্ত নিলাম কালীবাড়ি গিয়ে মনের সুখে মাছ ভাত খেতে পারবো নারকান্ডা পৌঁছাতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল আমরা সরু আঁকা বাঁকা পথ দিয়ে উঠে গেলাম হাতু পিকে হাতু মাতার মন্দির এখানে প্রচণ্ড ঠান্ডা তারপর বিকেল হয়ে গেছে প্রচণ্ড হাওয়া চালাচ্ছিল যাই হোক মন্দির দর্শন করে আমরা রওনা হলাম শিমলার দিকে রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ সিমলার হোটেলে পৌঁছলাম এদিন কালীবাড়ির কাছাকাছি হোটেল ডেলজিয়েল নামে একটি হোটেলে উঠেছিলাম কালীবাড়িতে রাতের খাওয়া সেরে নিলাম পরের দিন বেলা বারোটা অবধি সিমলার মেলে কাটিয়ে তারপর কালীবাড়িতে লাঞ্চ করে চন্ডীগড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম ইচ্ছা না করলেও ফিরতে তো হবেই আমাদের এই পুরো ট্যুরে আমাদের সঙ্গী ছিলেন বর্মাজি সুন্দর ব্যবহার আর গাড়ি চালানোর হাতও ছিল খুব ভালো হিমাচলে গাড়ি বুক করতে হলে আপনারা ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এই ছিল আমার কল্পাকিন্নর ভ্রমণের সারাংশ আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটা নমস্কার